प्रोजेक्ट हो रहा है ये स्टार्ट करते हैं अपना वर्क फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने काम किया था अपने स्लाइडर पे स्लाइडर इंसर्ट और स्लाइडर ब्यू पे यहाँ पे हमने स्लाइडर को एडिट करना और डिलीट करना सीखा था कि किस प्रकार से हम किसी स्लाइडर को एडिट करते हैं और किस प्रकार से अगर हमें किसी स्लाइडर को डिलीट करना है तो कैसे हम उसको डिलीट करते हैं तो ये सारा कुछ होने के बाद अब बात ही आती है हमारे व्यू कस्टमर की कि जब भी कोई व्यू कस्टमर पे क्लिक करेगा एडमिन तो उसे क्या दिखाई देगा तो जब व्यू कस्टमर पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे एक वायरल में वेरियबल आ जाएगा व्यू कस्टमर का और जब ये एक्टिवेट हो तो हमें क्या करना है वो हमें डिफाइन करना है आते हैं अपने सबलाइन एडिटर में यहाँ पे सारी फाइलें जो अनावश्यक ओपन है उनको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे इंडेक्स में कहते हैं कि अगर आपको ये वेरिएबल ओपन हुआ दिखता है वायरल में वो कस्टमर तो क्या करना है तो यहाँ से ये सीरा पूरा का पूरा कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ये वो कस्टमर का जो यू आर अवेलेबल है यहाँ पे लिखते हैं और ऐसे ही एक फाइल हम बनाएंगे वो कस्टमर डॉट पी की और उसमें कस्टमर से रिलेटेड सारी चीजों को इन्फॉर्मेशन कितने हमारे कस्टमर हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को और कस्टमर को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं ये सारा कुछ उसमें हम देखेंगे तो आइए कंट्रोल एम प्रेस करते हैं और नई फाइल बनाते हैं और इसको कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करते हैं अपने एडमिन एरिया के अंदर एस टी डॉक्स ई कॉम और एडमिन एरिया यहाँ पे इसे नाम देते हैं व्यू कस्टमर डॉट पी एच पी और इसे कर देते हैं सेव उसमें लिखना क्या है वो ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पे इसमें यहाँ से कॉपी कर लिया हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया सारा कुछ कमेंटिंग है अगर आप हमारे मेंबर है तो सब कुछ आपको इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या होना है कि अगर सीधी सी बात है कि अगर वो व्यक्ति एडमिन नहीं है और डायरेक्टली लॉग इन करना चाह रहा है हमारे व्यू कस्टमर डॉट पी एच पी वाले पेज को तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा लॉग इन डॉट पी एच पी पर वो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कर पाएगा ये होने के बाद एक रो क्रिएट करते हैं फुल स्क्रीन देते हैं रिट कैम लेते हैं एक्टिव करते हैं वैसा की तरह डैशबोर्ड का आईकॉन बनाते हैं डैशबोर्ड पर व्यू कस्टमर लिख देते हैं कि कस्टमर को व्यू करने के लिए ये आपने ओपन कर रखा है पहला रो यहाँ पे क्रोज हो जाता है जो की यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका ठीक है ना देखिएगा ये ये रो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे क्लोज हुआ डिस्टेंस थोड़ा सा करते हैं और यहाँ से दूसरा रो हमारा स्टार्ट हुआ इसको हमने लार्ज स्क्रीन दी है ट्वेल्व और यहाँ पे पैनल चुना है डिफॉल्ट और उसकी पैनल की हेडिंग दी है हेडिंग के साथ उसका टाइटल मेंशन किया है और टाइटल के बाद फिर एक आईकॉन बना करके व्यू कस्टमर हमने लिख रखा है कि जिसमें ये पता चले कि ये जो ओपन किया है आपने इसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन व्यू की जा सकती है अच्छा ये होने के बाद फिर पैनल की बॉडी आती है और बॉडी में हम एक टेबल बनाते हैं उस टेबल को करते हैं रिस्पॉन्सिव फिर एक टेबल लेते हैं उसमें ये तो डिप क्लास थी टेबल की रिस्पॉन्सिव की और उसके बाद टेबल बनाते हैं टेबल को डूट स्ट्रैप की क्लास देते हैं टेबल फिट एक क्लास देते हैं टेबल बॉर्डर फिर टेबल हॉबर और टेबल स्टेड ये करने के बाद में टी हेडिंग बनाते हैं टी हेडिंग में एक टी आर लेते हैं जिसमें कस्टमर नंबर कस्टमर नेम कस्टमर ईमेल कस्टमर इमेज कस्टमर कंट्री कस्टमर सिटी फोन नंबर और डिलीट ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी हमारे डेटाबेस से आएगी डेटाबेस में कस्टमर नाम का एक टेबल होगा और उस टेबल में ही कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करके रखते हैं जो यहाँ पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं ये सारे जितने फील्ड हैं ये सारे फील्ड इसमें से कुछ नहीं मिलेंगे कस्टमर में हमें अलग से लेने होंगे लेकिन सारे के सारे वैसे तो यहाँ पे कस्टमर में मिल ही जाएंगे प्रोडक्ट में हमें लेना है ये है कस्टमर कस्टमर नेम कस्टमर ई कस्टमर पासवर्ड कस्टमर कंट्री कस्टमर सिटी कस्टमर कॉन्टेक्ट एड्रेस इमेज और कस्टमर आईपी ठीक है तो यहां सिर्फ हमें इतनी फील्ड यहां पर लेनी है कस्टमर की और कोई फील्ड नहीं लेनी है इसके बाद ये टीआर क्लोज हो जाता है टी हेड भी क्लोज हो जाता है टी हेडिंग का बंदा बना है यहां से यहां तक फिर टी बॉडी स्टार्ट होती है और टी बॉडी के अंदर हमें सॉरी टी बॉडी टी हेड यहां से क्लोज हुई यहां से टी बॉडी स्टार्ट हुई और यहां पे एक हमेशा की तरह टेम्परेटी वेरिएबल ले आए उसको वैल्यू असाइन कर दी जीरो फिर एक यहां पर क्वेरी चलाई सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स तो कस्टमर से हमें सब कुछ सेलेक्ट करना है यानी इस कस्टमर के टेबल से हमें सब कुछ सेलेक्ट करना है और ये सिलेक्ट करवाए हमने माइस केवल क्वेरी फंक्शन की मदद जिसमें हमने दो पैरामीटर दिया पहला कनेक्शन का और दूसरा ये क्वेरी जो चलनी है फिर एक वाइल लूप लगाया जिससे हम एक एक करके सारे डेटा फेच करेंगे यहाँ पर तो भी एक ही इन्फॉर्मेशन अगर एक से ज्यादा होती इन्फॉर्मेशन तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें अगर कहीं से एक इन्फॉर्मेशन लेनी है तो सिंपल सॉरी सिंपल हम आ, ऐसे ही रो एक बना लेंगे मैच को फेच अरे करके एक इन्फॉर्मेशन तो निकाल लेंगे लेकिन जहां पर एक से अधिक इन्फॉर्मेशन आता है वहां पर हमें वाइल लूप की जरूरत होती है कि सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को हम निकाल अपने टेबल से डिस्प्ले कर सके वहां पर 
ठीक है यहाँ पे हमने सीआईडी में क्या ले लिया कस्टमर की आईडी यानी ये कस्टमर की आईडी जो है यहाँ पे ये हमने इस सीआईडी में स्टोर की फिर कस्टमर का नेम ये जो कस्टमर का नेम है इसको हमने इस वेरिएबल में लिया सी नेम में फिर कस्टमर का ईमेल यानी ये कस्टमर का ईमेल है इसको मैंने लिया कस्टमर सी ईमेल के वेरियबल में फिर कस्टमर की इमेज है कस्टमर की इमेज यहीं पर कहीं होगी ये है कस्टमर की इमेज इसको हमने लिया अपने इस वेरियबल में कस्टमर की कंट्री क्या है कस्टमर कंट्री ये है इंडिया इसको हमने लिया अपने इस वेरिएबल में कस्टमर सिटी कस्टमर सिटी ये देखिए यहाँ पे है इसको स्टोर किया इस वेरिएबल में फिर कस्टमर कॉन्टेक्ट है लास्ट में और कस्टमर कॉन्टेक्ट को हमने वहां पे डिस्प्ले किया है और यहीं से उठा करके यहीं पे कहीं होगा कस्टमर का कॉन्टेक्ट डिटेल ये है कस्टमर कॉन्टेक्ट ठीक है और आई प्लस प्लस कर दें कि जितनी बार जितना से पहला डेटा इसके बाद अगर दूसरा है तो आई की वैल्यू ये बढ़ जाएगी यहाँ पे एक क्लोज हो और यहाँ पे पी एच पी क्लोज हो ना कि ये आपका वाइल लूप क्लोज हो वाइल लूप तो भी चलेगा क्योंकि एक से अधिक डेटा है तो वाइल लूप हमारा क्लोज होगा आकर यहाँ पर ठीक है तो अब इसमें क्या करना है कि आई की वैल्यू हमने डिस्प्ले कर दी कस्टमर के नंबर की जगह पर कि वो एक कस्टम नंबर आए वन टू थ्री जो हम करें फिर कस्टमर नेम की जगह पर हमने यहाँ पर नेम का रखा फिर ईमेल रखा और कस्टमर की फोटो चूंकि वो है तो हमारे एडमिन एरिया का जो मेन हमारा फोल्डर मैं आपको दिखाता हूँ एडमिन एरिया का जो हमारा मेन फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर ठीक है ये हमारा इकॉम स्टोर है यहाँ पे एडमिन एरिया है तो देखिए तो एडमिन एरिया अभी तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ना लेकिन जो कस्टमर की इमेज है वो इससे बाहर यहाँ पे है देखिए कस्टमर में और ये है कस्टमर की इमेज तो हम पहले डॉट डॉट स्लैश करके इस फोल्डर से बाहर गए यानी एडमिन एरिया से अभी तो थे हम एडमिन एरिया में ना तो एडमिन एरिया से हम बाहर गए एडमिन एरिया से बाहर जाने के बाद फिर आता है कस्टमर का फोल्डर तो कस्टमर का फोल्डर फिर कस्टमर इमेजेस तो कस्टमर की इमेजेस के लिए फिर यहाँ पे है कस्टमर इमेजेस उसके बाद में हमने डिस्प्ले कर दिया वही कस्टमर की इमेज का नेम जिसको सर्च करके वो यहाँ से अगर कोई सी कस्टमर की इमेज पड़ी हुई है तो वो इमेज लेकर के आएगा ठीक है ये हुआ है एग्जैक्ट exactly. इसकी विथ और हाइट हमने डिफाइन कर दी फोटो की कि वो बहुत ज्यादा बड़ी वगैरह ना सो हो फिर कंट्री चुना सिटी चुना और कॉन्टेक्ट चुना उसका डिस्प्ले कर दिया और यहाँ पे किसी कस्टमर को डिलीट करने के लिए एक यू आर एल वेरिएबल बनाया कस्टमर डिलीट का और इसको सी आई डी असाइन कर दी ये कस्टम आई नहीं है जो आई से आई हुई है यानी ये ये वैल्यू नहीं है कि जो हमारे टेबल में यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है ये इस कस्टमर की मेन वैल्यू है जो हम वहां से फेच करके ला रहे हैं ये आईडी कस्टमर की यानी कस्टमर की यहाँ पे इस आईडी की बात हो रही है जो मेन कस्टमर की आईडी है यानी ये कस्टमर आईडी डी एट्टीन की बात हो रही है यहाँ पे वहां पर तो वन सो होगा ना यहाँ पे लेकिन एट्टीन हो, सो होगा ठीक है तो हमने ये ये किया अच्छा ये होने के बाद फिर क्या हुआ कि कस्टमर आईडी हमने भेज दी और ट्रैस का डिलीट का एक ऑप्शन दे दिया उस पर यह सब कुछ होने के बाद यहाँ पे अपना वाइल लूप क्लोज किया यहाँ पे टेबॉडी क्लोज किया यहाँ पे टेबल क्लोज कर दिया यहाँ पे टेबल रिस्पॉन्सिव के जो डिव थे उसको क्लोज किया फिर पैनल बॉडी के डिप को क्लोज किया फिर पैनल डिफॉल्ट पैनल का जो है हमारा डिव उसको क्लोज किया लार्ज स्क्रीन पर जो हमने डिव स्टार्ट किया था कॉलम उसको क्लोज किया और रोज सेकेंड अपना यहाँ पे फाइनली क्लोज करके यहाँ पे सेशन हमने क्लोज कर दिया सेशन का जो एल्स पार्ट स्टार्ट हुआ था हमारा यहां से ये ठीक है इतना सब कुछ होने के बाद कंट्रोल यस करके इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउजर पे और यहां इसको करते हैं रिफ्रेश क्योंकि यहां पर देखिए ऑलरेडी व्यू कस्टमर पे मैंने क्लिक कर दिया था ना यहां व्यू कस्टमर तो ये देखिए एक कस्टमर जो है वो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है उसका नेम उसकी डिटेल्स उसका जो है डिलीट करने पर उस कस्टमर की आईडी देखिए यहाँ पे 18 जा रही है लेकिन कस्टम लेने का यही अर्थ हुआ कि यहाँ पे जो है देखिए वन लिखा हुआ है तो इससे एक सीरीज बन जाती है कि हमें तो दिखाई देगा वन टू थ्री लेकिन इंटरनल वर्किंग उसकी कुछ और ही रहेगी ठीक है तो इसी वजह से हम कस्टम बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए कस्टमर आई नीचे आप गौर करिएगा तो एट्टीन दिखाई दे रही है ठीक है तो ये हमारा काम यहाँ तक कम्प्लीट हो चुका है और चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि अपने डिलीट ऑप्शन पे काम करेंगे और किसी भी कस्टमर को कैसे डिलीट है ये हम वहां पर सीखने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपको लगता है कि हमारी मेंबरशिप लेनी चाहिए ये सारी फाइल्स आपको चाहिए हो अगर तो प्लीज आप हमारी मेंबरशिप ले लीजिए इस समय जो हमारी मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो भी मिनिमम है ओनली नाइन्टी नाइन हो गया है तो आप ये सब करना चाहें तो कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में